বলা হয়ে থাকে পশ্চিমের মিডিয়া ভারতের সংবাদ পরিবেশন করার বিষয়ে বড়ই পক্ষপাত দুষ্ট জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত জগতের সবথেকে বেশি জনবহুল দেশ এখন তার আয়তন ত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমনকি ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় জগতে তার নিদর্শন বিরল বৈচিত্র্যময় এমন একটি দেশের সমাজ সম্বন্ধে জগতের দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র হয় স্বাভাবিক যখন ভারত সফলভাবে মঙ্গলযান মিশন চালু করে তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস এই কার্টুনটি প্রকাশ করেছিল এটা নিছকি ভারতের সাফল্যকে হেও করার জন্য কার্টুনে দেখানো হচ্ছে এক পাশে এলিট স্পেস ক্লাব রয়েছে যেখানে পশ্চিমা দেশগুলি সদস্যরা বসে আছেন বাইরে একজন ভারতীয় কড়া নেড়ে ক্লাবের দরজা খোলবার আবেদন করছেন ভারতীয় আবেদক একটি সার ধরে আছে এভাবেই ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে পশ্চিমা গণমাধ্যম অ্যাংলো আমেরিকান পশ্চিম দেশের রাজনৈতিক সম্প্রদায় ভারত এবং ভারতীয় শাসক শ্রেণীকে কি চক্ষে দেখে এই ব্যঙ্গচিত্র তারই বহিঃপ্রকাশ প্রাক্তন ফরাসি উপনিবেশ আইভরি কোস্ট সেনেগাল শ্যাড ইত্যাদি দেশের অভিজাত শাসক শ্রেণীদের ফরাসিরা যে চক্ষে দেখে তার সঙ্গে এই আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গির বেশ মিল আছে এই হেয় দৃষ্টিসূচক মানসিকতার সমর্থন না থাকলেও তার সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে তবে সুখের কথা এটাই কয়েক দশক আগে ভারত সম্বন্ধে পশ্চিম দেশের অপমানজনক প্রচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসি নেতাদের কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করা যেত না এখন তার ব্যতিক্রম যে দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আশা ব্যঞ্জক কোনো জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বই পারে বড় সাফল্যের ভিত্তিতে জাতির ভাবমূর্তি জগতে তুলে ধরতে পশ্চিমের দেশ সেই ভাবমূর্তিকে কিভাবে জগতে প্রচার করে সেটা নির্ভর করে তাদের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক স্বার্থের ওপরে ভারতের বিপক্ষে এই অবমাননাকর প্রচার শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে নয় সারা অ্যাংলো আমেরিকান পশ্চিম জুড়ে নব্বই দশকের আগে এই প্রচার ছিল আরও ব্যাপক আরও বেশি অপমানজনক আফ্রিকাকে দেখানো হতো বন্য জন্তু অধ্যুষিত অন্ধকার আচ্ছন্ন মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকাকে দেখানো হতো আদিবাসী অধ্যুষিত কৃষকের গ্রাম্য দেশ চীন আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের দৃষ্টান্তের সাথে সকলেই পরিচিত ভারতের পরিচিতি ছিল ভিখারি সাপুড়ে সাধু সন্ত হাভাতে মানুষের দেশ এখন সেই বাধা ধরা ছবি ভিত্তিক প্রচার অনেকটাই বদলে গেছে উনিশশো সালের পর থেকে ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে প্রচারের বদলাওটা ঘটেছে নাটকীয়ভাবে ভারতে যদি এমন কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো আসে যে দেশের বিশাল জনসম্পদকে নিজের ভাষা সাহিত্য ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভিত্তিক শিক্ষার গুণে তার গুণগত মানের উন্নতি সাধন করবার পরিকল্পনায় দেশ এবং জাতিকে সংঘবদ্ধ করবে যেমন করে রাশিয়া চীন ভিয়েতনাম ইরান কিউবার মতো দেশ তাদের মানব সম্পদকে গড়ে তুলেছে তাহলে জগতে ভারত আরও একটা মহাশক্তি হয়ে দেখা দিতে পারে ভারতের ইতিহাস আর তার জনসম্পদের সেই ঐতিহ্য আছে পশ্চিমী জগৎ ভারতের এই রকম রূপান্তরণ কখনোই চায় না চাইবে না তারা ভারতকে দেখতে চায় ইংরেজিভাষী গায়ানা ত্রিনিদাদের বর্ধিত সংস্করণ হিসাবে ভারতের সেই রূপান্তরিত চেহারাকে পশ্চিমের প্রচার ব্যবস্থা কখনোই সুদৃষ্টিতে দেখবে না তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা সারা জগৎ তাদের অনুগত গৃহপালিত হয়ে নিজেদের প্রাকৃতিক আর মানব সম্পদ পশ্চিমের সেবায় ভেট দিয়ে যাক যেমন চলছিল বিগত শত বছরের দিনগুলিতে আজ দিন বদলে গেছে ভেট কমে এসেছে তাই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমের তদারকিতে রাশিয়ায় হানাহানি চীনের বিরুদ্ধে পশ্চিমের উস্কানি ইরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কুড়ি শতকের শুরুর দিকে পশ্চিমা গণমাধ্যম জাপান এবং চীনকে যেভাবে উপস্থাপন করেছিল বর্তমানে ভারতকে তৃতীয় বিশ্বের যেভাবে প্রজেক্ট করা হচ্ছে তার চেয়েও খারাপ ছিল কুড়ি শতকের শুরুতে পশ্চিমা মিডিয়া আক্রমণাত্মকভাবে ইয়েলো ডেভিল এবং বারব্যারিয়ানদের মতো বিশেষণ দিয়ে চীনাদের আখ্যায়িত করেছে জাপানের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে আজ পশ্চিমে ভিয়েতনামকে নীরব করে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে কিন্তু তার গতিশীল সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে দেশটির চিত্র 
খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে অভিবাসী ভারতীয়রা কেন অসাধারণভাবে সফল হয় তার ব্যাখ্যা খুঁজছেন একদল গবেষক নব্বই শতাংশ নন অ্যাংলোফোনিক ভারতীয়দের জীবন কেমন চরম দারিদ্র অব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি জীবনের নৃশংস ঘটনার খুব ছোট উদাহরণ এইসব ভারতের দারিদ্র রেখা অনুসারে কেউ যদি প্রতিদিন বত্রিশ টাকা বেশি আয় করেন তবে একজনকে দরিদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এটি মোটামুটিভাবে বোঝায় যে প্রতিদিনের খাবারের জন্য ভারতীয় মুদ্রায় উনিশ রুপি তিপ্পান্ন পয়সা পরিবহন এবং ভাড়ার জন্য এক রুপি বা পঁয়ষট্টি পয়সা স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য এক রুপি বত্রিশ পয়সা নিরানব্বই পয়সা শিক্ষার জন্য দুই দশমিক ছত্রিশ পয়সা জুতো এবং পোশাকের জন্য আর ছিয়ানব্বই পয়সা ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের জন্য সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ অর্থাৎ দুশো ছিয়াশি মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভুক্তভোগী জনসংখ্যার অনেকেরই এমন প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং বিকাশ করার সহজাত গুণ রয়েছে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং উপযুক্ত আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং শাসনের ভিত্তিতে সামাজিক জীবনকে উন্নত করতে পারে কিন্তু দেশে তা হচ্ছে না বরং সমাজের সম্পদশালীরা একটি দুর্নীতিপ্রবণ পরিবেশে নিজেদের আবদ্ধ করে নিজেরাই উদ্যোক্তা হচ্ছেন এবং নিজেদের মতো দেশ পরিচালনা করছেন ক্ষমতা এমন সব মানুষের হাতে হাতে যারা প্রতিভার কিছু তো বোঝেনই না তাই দেশে যাদের প্রতিভা আছে তাদের কাজ নেই আর যাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তারা দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন না ব্রিটিশ শাসন থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা এবং সত্তর পঁচাত্তর বছরের মধ্যে ভারতের সাধারণ জনসংখ্যার অবস্থার একটি আভাস এখানে রয়েছে যা এদেশের নব্বই শতাংশেরই বাস্তবতা তাদের ওপর এই নাগরিক জীবন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে দেশের দারিদ্রের এই হার দেখে এবং সিংহভাগ মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থার এই অবক্ষয় থেকে কিভাবে ভারতের একজন মানুষ সচেতন মস্তিষ্কে সরকার আর দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্মান করতে পারে এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক মানুষ যদি দারুণ কিছু অর্জন করেও ফেলে তবে সেটা অগণিত অদক্ষতার আড়ালে হারিয়ে যাবেই তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না একটি জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান সম্পদ হল তার জনগণ বিশ্বে ইংল্যান্ড জার্মানি এবং ফ্রান্সের প্রভাব মূলত স্বদেশী চেতনায় প্রতিভা বিকাশের ব্যাপক সুযোগ রেখে নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে মানব সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাদের এই সফলতা এসে আর এটা সম্ভব হয়েছে দেশগুলোর দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুফলে যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও ভারতে এমন অবস্থা যেখানে সাধারণ মানুষ ব্যবসা করার চেষ্টা করুক অথবা তার লেখাপড়া অনুযায়ী চাকরি খুঁজে বেড়াক উপযুক্ত কাজের অভাবে তাকে পাড়ি জমাতে হয় প্রবাসে দেশের মেধা দেশে ব্যবহারের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি এখনো পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের পথে এই ভয়াবহ বাধা সংসদে বা মূল ধারার মিডিয়াতে কখনো আলোচনা করা হয় না এটা যেন কোনো সমস্যাই নয় চার্চের মালিকানাধীন গণমাধ্যম অ্যাংলো আমেরিকান পশ্চিমের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের অভিবাসনকে উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে ভারতীয় মিডিয়া এম এনসিতে কর্মরত বা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অথবা পাবলিক অফিস ইত্যাদিতে উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মকর্তাদের তাৎপর্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই অর্জনকারীদের বেশিরভাগই হয়তো নিজেদের ভারতীয় পরিচয় নিয়ে বিব্রত বোধ করেন যে দেশের সাধারণ জনগণকে শ্বাসরোধ করা হয় নিপীড়িত করা হয় এবং অধপতনে যেতে বাধ্য করা হয় যখন তাদের সরকার বুদ্ধিজীবী এবং অভিজাতরা গাফিলতির ভান করে তখন একটি দেশের প্রতি তার সরকারের জন্য তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কেউ কিভাবে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে ভারত সরকার চাইলেও 
পরিস্থিতির কোনো প্রতিকার করতে পারছে না এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না আমরা শীঘ্রই সেটা বুঝতে পারবো এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে আসে তা হলো যদি ভারতের আর্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকরা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ না পায় এবং যোগ্য কাজের জন্য তাদের বিদেশমুখী হতে হয় তাহলে এই বিশাল ভূখণ্ড আসলে কার কাদের স্বার্থে এই বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে অন্তত ভারতের জন্য তো নয় আজকের উপস্থাপনাটি শেষ করার আগে আপনাদের ভাবার জন্য কিছু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে চাই কিভাবে কেউ একটি দেশের প্রতি তার সরকারের জন্য তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কোনো সম্মান রাখতে পারে যখন রেকর্ড দেখায় যে ব্রিটিশ ভারতকে সম্মত করেছিল এবং তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়নেরও বেশি প্রজাকে পদদলিত করেছিল সেনাবাহিনী ছাড়া পুলিশ ছাড়া আমলাতন্ত্র ছাড়া এটি ছিল ভারতীয় অভিজাতরা মহারাজারা যারা আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং পরবর্তীকালে ভারতকে ব্রিটিশ হানাদারদের দাসত্বে রাখার জন্য নিজেদের দাসত্ব করেছিল কিভাবে আজ পর্যন্ত ভারতে এক দশমিক তিন বিলিয়ন এবং দক্ষিণ এশিয়ার এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন শিশু পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত এবং তাদের বাজারের জন্য সস্তা শ্রমের বংশ বৃদ্ধির উপযোগী নকশায় সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বেড়ে উঠছে অবশেষে আমার প্রশ্ন একটাই যে দেশ থেকে প্রতি বছর এক ট্রিলিয়নের বেশি সম্পদ অবাধে পশ্চিমে পাচার হয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে সেই সরকার সেই দেশ এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি কেউ কিভাবে সম্মান ধরে রাখা ধরে রাখবে সরকার যা করছে সবই তো পূর্ণ জ্ঞানী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যেমন ব্যাখ্যা করেছে এভরি ইয়ার বিলিয়ন্স অফ ডলার্স লিভ দ্য পোর কান্ট্রিজ এন্ড গো টুয়ার্ডস রিচ কান্ট্রিজ বিলিয়ন্স অফ ডলার্স সাইফন অফ বাই দ্য রুলিং এলিটস অফ দ্য ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড এন্ড দে ফাইন্ড দে ওয়ে ইন টু ওয়েস্টার্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস offshore accounts tax havens expensive properties hidden behind companies bought in western capitals mr president this is devastating the developing world this is causing more poverty deaths it's impoverishing the developing world the difference between rich and poor countries is growing because of this parvarti upasthapana amra alochona chesta korbo যে ভারতের সরকার দেশের এই সব সমস্যা যা দেশের সমষ্টিগত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে তা সমাধানে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে কি না উত্তরটা পরিষ্কার না এই নায়ের কারণেই পরবর্তী ভিডিওতে বোঝার চেষ্টা করব আমরা আজকের আলোচনা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন